Herkese selamlar. Küçük bir aksaklıktan sonra hızlıca başlıyoruz. Bugün yine bomba gibi bir yayına karşınızdayız. Bugün beni çok heyecanlandıran projelerden birini ağırlıyoruz. Kimanitwork'a Kima ağırlıyoruz ve projenin CEO'suyla CMO'su bizimle olacak. Yine çevirme olarak David bize eşlik ediyor olacak. Yardımcı moderatörümüz de Enes kendisi burada bize eşlik ediyor olacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle sizi selamlayıp sonra konuklarımıza dönelim. Devlet senle başlayabiliriz. Herkese selamlar, merhabalar. Ee, sesim geliyor mu hocam? Evet, evet gayet iyi geliyor. Harika, çok güzel. Um, welcome gentlemen, uh, we have Ethan here, right? Hi Ethan, can you hear us? Yes, hi, I'm here. Awesome, great. Uh, we would like to start now. So um, the first questions are going to come from Veli and then I'm going to be translating into English and then Uh, do the vice versa for Turkish, uh, so our community would understand the questions 100%. Uh, Enes, hoş geldiniz. Şimdi Veli hocam, e, sözü size bırakıyorum. Başlayabiliriz. Başlamadan önce Tomer'i de isterseniz hemen sahneye davet edelim. E, kullanıç, dinleyiciler arasında. Şu an onu da ekledik. Evet, harika. Şimdi küçük bir aksaklık oldu ama... E, soruları geçmeden önce bu ödüllerden bir bahsetmek istiyorum. Bu yayında e, normalde biz de bir US Stater'ı dağıtırdık ama bu yayında çok daha farklı bir şey yapıyoruz. Kima Token'ı dağıtıyoruz ve 10 tane kazanımız olacak. Bunlardan 2 tanesini bu yayını reteleyenler arasından 8 tanesini de proje hakkında en iyi soruyu soranlar arasında seçiyoruz. O yüzden lütfen sorularınızı bu yemeğin altına yazmaktan çekinmeyin. E, yayın sonunda ve yayın içerisinde değerlendiriyor olacağız. Şimdi... Öncelikle konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Küçük bir aksaklık yaşadık kusura bakmayın. Ee, onlar hazırsa ilk sorumuzu sorabiliriz David. Tabii ki hemen soralım. Uh, welcome gentlemen. Uh, at first we would like to uh, say thanks for joining and we had a small technical issue. So if you're ready we're going to proceed with the questions. Tomer, Aiton, can you hear us? Yes, yeah, okay. yes, yes. Yeah, we're ready. Yeah, yeah. Audio awesome. Audio All set. Audio. Awesome, great. Uh, let's start. Feri Hocam başlayabiliriz. Tamam. Yani biz e, Kima'yı biliyorsun uzun süredir takip ediyorduk ve bir aydır da bu proje hakkında içerikleri üretiyoruz. Dolayısıyla merak edip, ettiğimiz ilk soru şu. E, Kima Network'ün oluşmasına ilham veren neydi? Bildiğimiz kadarıyla bu bir para protokolü ve merkeziyetsiz dünyada birçok güvenlik problemini büyük oranda çözdüğünü söylüyor. Bunun yanı sıra e, faiz işlem ücretlerinde önüne geçiyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bize bu konu hakkında bilgi verebilirler mi? Uh, so Billy mentioned that we've been following and supporting Kima for more than a month now. And uh, our first question will be, uh, what inspires the creation of Kima Network? And uh, as far as we know, it claims to be a currency protocol and addresses many security issues in the decentralized world. Additionally, it uh, also prevents the excessive transaction fees, right? And uh, how does you achieve that? Uh, how do you achieve that? And could you enlighten us on this matter? Yeah, sure. So, so uh, a little bit about the creation of the protocol. Uh, actually, uh, the the team that uh, created the uh, Kima uh, has been working in the space for uh, many years now. I personally uh, started more than eleven years ago um, doing uh, projects uh, in the Bitcoin space. Uh, uh, I was part of the first uh, MPC based uh, uh, Bitcoin wallet. Uh, back in uh, 2014 and um, we uh, actually in a project that we had we came across this problem of interoperability and doing it in a secure manner so uh, initially we designed a solution for specifically for that problem but eventually after researching the space uh, that was uh, about two and a half years ago we came to a conclusion that the solution that we created uh, is more secure uh, and more uh, efficient than anything else that uh, was uh, back then and uh, still uh, is available. So the project was created to address 
our own need. And uh, following uh, a long research, we came up with the guidelines of uh, the solution. Uh, so the, the guidelines uh, are number one, security. Uh, we uh, wanted to eliminate um, the available attack vectors, namely smart contracts, oracles, uh, various trust assumptions in, in relayers. Uh, and so number one was security. The other was efficiency. So we have several uh, uh, modules and features in the protocol that make us uh, uh, an efficient uh, protocol to uh, manage interoperability across the space. Uh, and that also creates uh, the ability to have a very low transaction fees. So for crypto transfers, we typically uh, we're talking about five basis points. That's 0.05 percent. So I, I will uh, let you translate that. Awesome, great. Uh, şimdi Kima takımı e, kurucu ekibi aslında yıllarda yıllardır bu sektörde çalışıyor. Şahsen Ethan 11 yıldır Bitcoin alanında, kripto alanında projeler yapıyormuş. E, hatta ilk MPC cüzdanının kurum, kurulum dönemlerinden beri e, bu işle uğraşıyorlarmış 2014'ten beri. E, burada aslında çalıştıkları protokol e, bazı yönergelerle e, ortaya çıktı. Bu da işte smart kontratlar olsun, oracle'lar olsun, e, güvenlik olsun ve verimlilik e, üzerine e, daha fazla e, yönelip e, ortadaki e, bu interoperability dedikleri şey yani e, karşılıklı çalışma e, veya işte e, birlikte çalışma gibi birkaç tane şeyin birlikte çalışmasını e, çözmeye e, yönelik bir proje olarak çıktı ortaya e, ve bu fiillerin çok düşük olması da bununla e, mümkün oldu. Bunu mümkün kılmaları da aslında yılların deneyimine e, dayanıyor. E, hatta bu fiillerin o kadar düşük olmasından bahsetti ki 0.5 tane 0 halinde şey seviyesine kadar indirmişler. 0.0005 haline indirmişler. O da çok düşük bir miktar. Çok güçlü olduklarına inanıyorlar. Ve yaptıkları, sundukları bu çözümün şu an için en güçlü olduğunu, en iyisi olduğunu düşünüyorlar. Yani harika. Zaten projeyi ben de çok etkilendiğim için e, çok yakın takip almıştım. E, bu arada tabii ki biz bu benzeri projelerde şeyi görüyoruz. Şu anda yapay zeka trendindeyiz ve birçok proje aslında çok fazla yapay zeka alanında ürün olmasa da projesini bu yapay zeka tagine ekliyor. Ama bu projede benim gördüğüm kadarıyla yapay zeka gerçekten işlevsel bir şekilde duruyor. Soruyu da şöyle soralım. İşte çoğu projede yapay zeka fonksiyonu pek işlevsel olmuyor. Ama işte Kima'nın belli bir teşvik mekanizmasını yönettiğini biliyoruz buradaki yapay zeka figürünün. E, genellikle de böyle likite problemlerini çözüyor ve orada teşvik mekanizmalarını devreye sokuyor gibi duruyor. Bu konuda bize e, fikir, yani bu konuda aslında bizi aydınlatırlarsa ve yapay zekanın sadece bu e, likite e, sürecini yönetmekten ibaret mi yoksa çok daha fazlası mı veya bu konuda bilgi verirlerse çok seviniriz. Tabii. Uh, so uh, recently we see a lot of uh, AI projects, AI narratives, and in many projects the artificial intelligence itself uh, functions uh, not so efficient. Uh, but Kima, it's evident that it manages the incentivized uh, mechanism. It uh, addresses the potential liquidity issues. Uh, would you like to tell us, uh, you know, how it achieves uh, this, and uh, are there any different use cases for the AI in this project? Yeah, definitely. So, um, indeed, uh, uh, one of the uh, uh, features of Kima is uh, to be efficient in uh, managing uh, the uh, uh, abstract uh, liquidity uh, layer. So, um, and as as as you mentioned, uh, we use um, AI or or machine learning models, and uh, the way we use it for that is uh, to be able to predict the uh, needed liquidity in every uh, pool, in every uh, network that uh, we uh, manage the liquidity on. So as an example, that's uh, for the sake of a simple example, uh, we have uh, uh, 
a few networks, uh, Solana, Ethereum, and Polygon. And in every network, uh, we manage uh, a stable coin liquidity pool. So now money is being transferred between those networks. And uh, if this is where we need a balance between supply and demand. So if we have too much supply, that means that money will uh, stand still, will be idle, and will not be uh, uh, moving. If it, money doesn't move, it doesn't generate yield or uh, uh, uh, transaction fees. Uh, on the other hand, if we have too little, uh, if we have a, a, a, a lot of demand but a shortage in supply, that means that uh, transactions will fail because we won't have enough liquidity. So how do we manage this dynamic uh, uh, balance between supply and demand? That's where we use uh, the machine learning uh, uh, models to be able to predict it based on uh, patterns uh, of supply and demand across the networks, across the assets, and across uh, time. So uh, instead of just guessing or putting liquidity that will uh, not be uh, efficient, uh, capital efficiency gets low if there's too much liquidity, that's where we use uh, AI to balance the uh, universal liquidity across all the chains, all the networks. And that is a unique uh, um, a feature for Kima. Uh, there's no other protocol that uh, does that in, in uh, universal scale. Uh, so that's the uh, primary use of AI. Uh, we have some other ideas for uh, additional use, but uh, uh, right now I'm, I, I feel more comfortable talking about things that we're actually doing and implementing. So uh, that is the major uh, use of AI. Uh, great answer. Thanks a lot. Um, şimdi gerçekten de Kima'nın verimli olması, işte abstract liquid takatmaların da verimli olması için e, machine learning olsun, işte makine öğrenimi, yapay zeka olsun çok önemli. Mesela e, liquid de ihtiyaçlarını belirlememiz gerekiyor ve birkaç tane ağ var dedi. E, Solana var, Ethereum var, Polygon var. Her biri stablecoin liquid tavuzu e, barındırıyor içinde ve bunların arasında transfer gerçekleşmesi gerekiyor. Ee, arz talep dengesi de çok önemli burada çünkü e, bir ağda çok fazla e, USDT istenir diğer tarafta Euro istenir gibisinden e, burada para sabit durarsa giderimiz fazla olur çok fazla talep olursa ise e, bu sefer transaksiyonlar gitmez niye çünkü talep fazla arz yok e, işte burada makine öğrenim modellerini kullanıyorlarmış e, zamandır e, zamanlar arasında ağlar arasında bu arz talebi çözebiliyorlarmış Tek bir yerde likitlerin çok fazla olması olmaması için ise yapay zekayı kullanıyorlar. Ee, o da işte diğer havuzlarla bu likitteyi eşit şekilde dağıtıyor. Ee, ve tüm alanlara bu likitteyi böyle e, yapay zekayı kullanarak, makine öğrenimi kullanarak dağıtan tek protokol şu an için mevcutta olan Kima. Ee, Kima haricinde hiç kimse bunu yapamıyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Yani ben e, kendimi araştırdığımda şöyle bir detay görmüştüm. Onu da paylaşmak istiyorum yeri gelmişken. Bir tarafta e, likidite e, sıkıntısı yaşanıyorsa o tarafta kiracı, işte yapay zeka görüyor ve oradaki teşvik ödüllerini arttırıyor. Yani biz hani APR diyoruz ya, oraya bir likidite sağlığında bir ödül kazanıyorsun. Onları arttırıyor ve oradaki likidite problemini böyle çözmeyi hedefliyor. Benim yani okuduğum kadarıyla öyleydi. Ama yine de harika cevap. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. E, bu çoğu kullanıcı aslında bakarsanız zincirler arasındaki işlem masraflarını dikkate alıyor. Özellikle işte Ethereum'un işte gaz fiyat ücretleri ortada işte Linux biz yakın zamanda tecrübe ettik. Orada da çok ciddi masraflar var. İşte kim adı zincirler arası e, işlem masraflarını düşürmeye amaçlayan e, sırrı dışı ama oldukça basit bir yöntem tutuyor. Bir likide havuzları e, mevzusu var. E, bunu hakkında bize bilgi vermesini rica edeceğiz ve tabii ki de şu anda çok sınırlı bir şeyin var anladığım kadarıyla. Bu e, Çeyinlerin arttırılması yönünde bir yol haritaları var mı? Onu da bizimle paylaşırlarsa çok makbule geçer. Tabii. Uh, so most users consider the transaction fees in the cross-chain transactions, especially since the networks like Ethereum and Linux are quite costly. 
So Kim offers an uh, unconventional uh, but very simple method to reduce the cross-chain transaction fees. Uh, and you have uh, right now uh, a limited amount of chains. Uh, are you planning to expand uh, the amount of chains? Uh, could you please enlighten us about that? Yes, definitely. So we started uh, um, with the, uh, let's call them usual suspects, uh, with the chains that have uh, the majority of uh, liquidity, Ethereum, Polygon, um, we added Solana early on, um, and, and although it's not even an EVM uh, chain, uh, that's not a problem for us. Uh, Kima is a truly agnostic uh, solution, so we can add EVMs. Um, so now, today, we, we support uh, 10 chains. We recently added Tron. And um, we basically, we add chains based on demand from applications that uh, are willing uh, to get onboarded and integrate uh, the Kima SDK. So um, uh, EVMs is a very easy task to add to Kima. We, we, we could literally add uh, any, any VM that is out there, and there are dozens out there, but it doesn't make sense for us to just add more chains um, if uh, there's no demand and if there's no demand for liquidity. So um, right now we're just adding the chains uh, based on, on demand. Uh, it's important to note that uh, we are also adding Bitcoin, supporting uh, native Bitcoin uh, to uh, the Kima uh, chain. That means that uh, users will be able to move Bitcoin to WBTC on Ethereum or Polygon or other EVMs and vice versa uh, without wrapping, without um, um, um, any any of these uh, uh, practices. Uh, and uh, we have uh, several chains that we're actually uh, adding now. Uh, those are chains that we will announce um, at the later stage. But um, we, we have some uh, uh, interesting announcements uh, in the space of uh, real-world assets, uh, chains and solutions that uh, are specific uh, to those areas, uh, which uh, uh, creates a lot of attention. And again, that is because uh, there is demand for that, and uh, we're adding those chains uh, based on uh, demand. Got it. Thanks a lot. Um... Şimdi şöyle, tabii diyor biz A seçerken en çok likitte olanları öncelikle ekledik. İşte e, Ethereum olsun, Polygon olsun, Solana olsun. Yani Solana EVM olmasa da onu da ekledik. Bizim için bir sorun değil. Çünkü Kima'nın e, asıl mantığı agnostik olması. E, hiçbir fark etmiyor. Yani eğer chain'de talep varsa biz onu ekliyoruz. Bu yakınlarda Tron ağını da ekledik. E, aslında e, bu e, Veli Hocam senin sorduğun ikinci soruya cevap olarak şunu dedi. Aslında uygulamalar Kima'ya geldiğinde bunların SDK'lerini kullanıyorlar ve o uygulamaların ihtiyacı ihtiyaç duyduğu chain'lere ekliyorlar. Yani eğer bir ihtiyaç, bir talep yoksa chain eklemenin bir anlamı yok diyor. Halbuki EVM chain'lerini eklemek gerçekten hiçbir sorun değil. 2 çarpı 2 misali. Bir de vurgulamak istiyorlar ki Bitcoin ağını da şu anda ekliyorlar, entegre ediyorlar. Bu da kullanıcıların WBTC'si. Y, e, Kima'ya, e, Kima üzerinden işte Ethereum'a, Polygon'a, diğer ağlara e, ekleyebileceklerini anlatıyor. Ve birkaç şeyin daha ekleyecekler e, ama ileride bununla ilgili haber paylaşacaklar. E, bir de son olarak dedi e, RWA projelerini de entegre etmek istiyoruz. Çünkü çok fazla talep var. E, zamanla e, hangi ağda daha fazla ihtiyaç olursa, hangi ağda daha fazla talep olursa onları ekleyeceğiz. E, ve... E, talep olmadığı sürece herhangi bir ekleme yapmayı düşünmüyoruz dedi. Harika. En azından mesela bu cevaptan şeyi de anlıyoruz. Yani şu andaki gündemdeki e, projeleri, akımları takip ediyorlar. Çünkü hani bir önceki emeğimizde de bu e, RWA projelerinin aslında birazcık atağa geçtiğini daha fazla hani e, duymaya başladığımızdan bahsetmiştim hatırlarsın sen de. E, şimdi sözü Enes'e vereceğim ama öncesinde bu bizim ödüllerden birazcık daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yayında biz Yostatır vermiyoruz. Bu yayında kim avukasyon veriyoruz ki bu bence çok daha değerli bir şey. E, bunu kazanmak için tek yapmanız gereken bu EMA'nın altına proje hakkındaki e, soruları so- sorularınızı sormak ama lütfen mantıklı sorular olsun. Çünkü gerçekten çok değerli bir ödül ve 
birden fazla soruda sorabilirsiniz. Çekinmeyin arkadaşlar. Retweet yapın sorunuzu sorun. Ve en sonunda biz bunları değerlendiriyor olacağız. E, bildiğim kadarıyla Enes'in e, tabii ki soruları var. Sözü birazcık Enes'e bırakayım. Ben de biraz dinleyeyim. Teşekkürler Veli. Ee, bu arada gerçekten e, harika bir space oluyor. Yaklaşık 1200 kişinin de üzerine çıktık. Ben sorumu sormadan önce e, diğer bir misafirimiz Tomer Nuniye laf atmak istiyorum. So uh, we have really uh, valuable guest with us Tomer Nuni. Uh, he is also a real OG in the Web3 space. So I would love to also take your uh, opinion uh, Tomer. How is it going so far generally? Going very, very well. Um, thank you. Uh, always a pleasure to chat with the Turkish community, even though I only understand half of it. <laughs> But still, <laughs> always fun. Um, thank you for having us. Yeah. David, you can change it. Of course. Now, Gerçekten de her şey iyi gidiyor. Ee, Türk komitesiyle konuşmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Yarısını anlasak da e, yine de çok güzel bir duygu diyor. E, lafı sana bırakıyorum Enes. Evet teşekkür ederim. Benim sorum ise e, yani Kima'yla yakından gerçekten çok ilgileniyoruz. E, takip ediyoruz. Ama Kima yani ne bir layer one ne de bir master card ya da, ya da yani ne bir master card bir ödeme solution. E, ama bu ikisini de birleştiren bir protokol anladığımız kadarıyla. Peki şunu merak ediyorum ben. Kima'yı diğer blockchain protokollerinden ve interoperabilite ve crosschain işlevsellik açısından ayrılan özellikler nelerdir? Söz sende değil. Evet, güzel bir soru. Uh, Sıralamadan. So, uh, the next question comes from Enes, uh, which is, uh, it, he said that uh, Kima is neither a layer one and nor a mastercard, but as far as we understand, it's a protocol that combines the two, right? And what are the features that differentiate Kima from other blockchain protocols in terms of the interoperability and the cross-chain functionality? Yes. Uh, so uh, Kima, yeah, it's it's. Uh, uh, I'm I'm being asked, well, what is it? Is it a layer one? Is it uh, something else? Uh, so it is a protocol. It is a blockchain. Um, it's a uh, kind of uh, layer one, but uh, it's a special layer one. It's a layer one with uh, um, specific functionality. Uh, so there's a, uh, we don't have a, a smart contract language. Uh, we don't uh, invite applications to use our smart contracts. Uh, we're um, a chain that is friendly to every other chain. We're not trying to cannibalize and, and uh, uh, get applications uh, from other chains to use us. Uh, we they, Every application can still use their native chain, uh, but they can use us to uh, for interoperability processes, uh, uh, uh, transactions. Now, what makes uh, us unique? Uh, several things. Um, on the uh, security side, um, Kima is uh, the only solution and uh, We have a patent pending on that, that can transfer value without the use of smart contracts. Um, this was a design uh, uh, um, decision early on because uh, we know that smart contracts are um, not good at managing funds. I'm not saying that they're not uh, an important innovative technology Uh, on the contrary, it's a revolutionary technology. It's good at uh, uh, um, at uh, putting uh, logics in, in play and creating applications, but it's not good at managing money, at managing funds. Uh, that is not something that um, it's difficult to, to trust because you have to trust the team that actually coded, created, smart contracts and as we can see almost on a daily basis there is a hack and 90 plus percent of the hacks are either in bugs uh, or loopholes in smart contracts or uh, improper management of the keys of uh, smart contracts so that's uh, uh, one uh, huge differentiator Kima doesn't have this attack vector at all Uh, so we don't have to audit our smart contracts because we don't have them. And that's the best uh, uh, security uh, solution for this attack vector. The other... The, yeah, sorry. 
Yeah. If I may, I will, I will try to explain it in a, in a more, uh, in a more uh, simple way that uh, maybe people will, it, it helps, you know, I've, I've been doing so many calls with already partners and VCs during the last few months that I already know what, uh, what kind of works easy and best to explain what we do. So imagine that uh, Kima, first of all, as Zaytan said, we're not competing with any other blockchain and we're not even competing with any other interoperability solution out there. We're completely blockchain agnostic, um, digital asset agnostic, and we are not here to um, replace anyone, but we are here to change the method and make a Web3 basically a safer place to everyone to interact with and for everyone to be able to collaborate with each other. That means the decentralized world within itself and the centralized world with it, um, in and out. We are the only ones who are able to do it due to the unique nature of the of the network. Um, so imagine that uh, at the moment, bridges are uh, the only way to transfer assets from one side to another or by using oracles that basically are doing the same thing and uh, bridging them um, in order to uh, validate that something uh, has moved and to confirm smart contracts to transfer funds. Kima works in a little bit of a different way. Um, both oracles and smart contracts are software. Anyone that uh, is coming from a software background knows that uh, if someone created a software, there's another person on earth that can uh, probably hack it and uh, find exploits or bugs to um, use to his own advantage and, uh, well, exploit it and steal from it. Um, basically, software is like a problem, right? It's a maze. If someone created it, there's another man who can solve it. Um, Kiva solves it by basically having no smart contracts. We do not rely on any smart contracts that manages that are managing assets on um, our blockchain. On Kima, we have no smart contracts, and basically, we have no users. Kima is the only blockchain on Earth that manages assets on other blockchains. Again, the blockchain itself, validators are the ones who are managing assets on other blockchains using, of course, the smart contracts that are there. So there's no smart contract that is managing uh, individually um, assets on a specific blockchain. So if blockchains are working uh, with two smart contracts that, are, uh, that have a connection between them, that one initiates um, a transaction on the other and managing assets to, and enable it to be moved. Um, on Kima, the whole network basically needs to confirm that the transaction actually happened. And by that, to enable the move of the assets on the other side, on the other network. Every network, every blockchain network has uh, some sort of, a, you can call it a Kima relay, Kima connector, which is basically you can, uh, you can see it as your uh, Ethernet, Internet connection socket in your wall that once every dApp connects to that relay, is connected to all the Kima network, and by that is technically able to communicate with every network that has a communication relay um, of Kima. That's how we're transferring messages between all of these networks, and that's how we're, we have a unique capability um, to provide API and an SDK that enables us to communicate with a centralized world, hence with centralized entities that has APIs and SDKs. Um, we're the only ones who enable basically the every bank and every financial application, for example, to communicate directly with the blockchain in a completely decentralized manner through our API and SDK. Um, we're able to do it, of course, because we have no smart contracts that are operating the network. Um, but our own unique solution that uh, enables the communication to go through with APIs and SDKs. So imagine that with Kima, um, technically, not only theoretically, you can connect your bank account um, to Ethereum, to your Ethereum wallet, and your bank can, you can decide in your bank that you're going to buy, let's say, a Tesla stocks, Apple stock, or Twitter stocks, or whatever, using your Ethereum. So what will happen in that case is that the bank will send through Kima a message, basically a request, to liquidate um, one ETH from my Ethereum wallet. Once the ETH will be liquidated, the Kima network will validate um, 
actually needs to see that one ETH has been liquidated, let's say to $3,500, and to see that the $3,500 actually arrived. Once they arrived, the bank gets a confirmation from the Kima network that the assets are indeed there. The network itself confirmed, no smart contract, the network confirmed it to the bank, and the bank now issued you, um, basically credited you with $3,500 that enables you to buy directly the, the stock that you wanted to buy. All of this uh, process was uh, made completely in a decentralized manner with no intermediaries directly from you guys um, in the bank, in your Robinhood uh, stock app, in whatever app you're using um, on the Ethereum network um, in a completely decentralized manner with no intermediaries and basically almost at the speed of light. The only latency that we have, what uh, took time here is the amount of time it took to Ethereum to resolve the transaction. The rest happened almost uh, seamlessly, almost, uh, almost uh, no latency, um, and basically the speed of light, the speed of the internet, as we're having this chat. Um, that's something that was never, uh, never done before. Um, no one can actually do it without intermediaries, and this is one of the things that is most uh, unique in Kima. Now, by the way that we operate, again, we're not here to replace any other interoperability solution, but basically to enhance their capabilities. Imagine that at the moment we're standing, um, we're being uh, in 2006, and in 2006 we had Nokia Symbian phones, we have Palm OS, we have Windows Pocket PCs, we have BlackBerry OS, and suddenly, a company named Google is coming and showing the world uh, Google Android. Google did not replace any of the phone manufacturers. Google provided uh, an operating system that made all of the manufacturers' phones just better for the users, for the manufacturers. It enabled something that was never been done before, right? The universal system that everybody uses. You can easily use it. Your grandmother can use it. My, my grandmother can use it. Very easy and very simple. No complications. Kima aims to do the same. Um, that's basically what we're aiming to do. And the Web3 space is suffering from lack of interoperability, inter true interoperability, and lack of basically the need or will to operate together. Imagine the current space as separated silos Every internet, uh, every internet works on its own. Imagine, imagine that we were living in a world where everything that's hosted on Amazon AWS can only communicate with everything that is hosted on Amazon AWS. Every website on um, Microsoft Azure can only communicate with other websites and apps on Microsoft Azure. Everything on Alibaba Cloud can only communicate with Alibaba Cloud. Anything that sits on Google Cloud can only communicate with Google Cloud. And if you want your website on Google Cloud to communicate, let's say, with a payment processor on Amazon AWS, you will need to move all of your website to Amazon AWS in a very unique way, and then to bring the website back into Google Cloud in order for it to operate together. Sounds crazy, right? The internet that we know today will basically be 100% unusable. This is how we're using Web3 today, guys. Solana is a separated ecosystem. Polygon is completely separated than uh, the near. Near is completely separated than Bitcoin. Bitcoin is completely separated than Ethereum. Each and every one of them is also destined forever to try and kill each other. They have no interest to operate together. Our current Web3 ecosystem lives by killing each other. When Solana is getting stronger, it means that Ethereum is getting weaker. When Ethereum is getting uh, stronger, it means that uh, that uh, Bitcoin is getting weaker, etc., etc., etc. Because all of these chains are basically racing one each uh, and, be, and racing and fighting each other on TVL, on transaction volume, on protocols, and on users. They have no interest to operate together. Again. There is no reason for any blockchain to operate with any other blockchain. That's why, basically, most of the resources and efforts are being spent um, these days on marketing, attracting, of course, other, uh, other uh, 
other blockchains, other, excuse me, protocols and dApps um, from one blockchain to another to come to forever migrate from one point to another in order to uh, grow. It means that uh, someone needs to die in order for the other to grow. With true interoperability like Kima um, brings to the table, developers get back the power on these decentralized realms. Not only that, but we are now enabling uh, developers basically to stay exactly where they are. And they can basically operate with any other um, entity on any on another side in a simple manner that basically once connected takes no more than uh, maybe, I don't know, a few hours or a few days, depends how complex your interoperability need is, um, on the other side. With Kima, basically, they do not need to fight between each other, the blockchains anymore, and can basically focus on being a better infrastructure for um, Web3 internet uh, applications to be built upon. So it doesn't only stop in the simple interoperability, transferring money from one point to another and swapping, you know, with the internet, without intermediaries and uh, connecting banks and apps. The capabilities that can be done with Kima are limitless. Imagine that now um, RabbitCoin Hall connects to an imaginary Kima dApp or an application on Web2 that enables through Twitter's API or X's API nowadays to retweet a post every time that someone sends an ETH with uh, a link to a tweet to a specific address. It will happen completely automatically in the simplest manner, but this is something that can only be done today with Kima. The ETH will be sent alongside a message, which will include a tweet, and the Kima network will initiate the tweet on Rabbit, uh, Rabbit Coin Hall's uh, Twitter account completely automatically in a decentralized manner. Please, David. Tomer. Uh, yeah, I would like to translate because it was a very, very long speech. Oh, sorry, sorry. I'm sorry. I forgot <laughs> that we need to translate. Sorry, guys. Completely forgot. No problem. Please forgive no problem, me. No sorry. problem. Yeah. Uh, thankfully, I'm used to it, you know, uh, from my previous experiences. So I got my notes and I'm going to translate each and every word to you that came out of your mouth. And I will keep uh, all the logic of the text uh, in Turkish. So uh, let's start. Şimdi evet, e, Veli Hocam, e, çok uzun bir konuşma e, ardından e, çeviriye başlıyorum. Notlarımı aldım. E, şimdi e, sorumuzu önce bir tekrarlayalım. E, soru işte en son Enes sormuştu. Kima Layer 1 değil, işte Mastercard değil. İkisini birleştiren bir protokol demişti. E, diğerlerinden e, size ayıran şey ne demişti? Şöyle dedi... E, Bizimle birlikte yani birlikte çalışabilirlik dedikleri bu interoperability protokolü kimseye rakip değil aslında. Herkesi kucaklayan ve birleştiren bir sistem. Düşünün ki işte köprüler bir yerden diğer yere para transferi için kullanılıyor. Kima biraz farklı diyor. Burada Kima'da tüm ağın transferin gerçek olup olmadığını onaylaması gerekiyor. Yani bir transfer gerçekleşiyorsa... E, tüm A komple e, buradan buraya transfer gerçekleşti onayını vermeden o transfer gerçekleşmiyor. Yani bunun içinde bir smart kontrat yok. Kima'nın kendisinde de bir smart kontrat dili yok. E, evet Kima ne diye soruyorlar genelde. Aslında bir blockchain ve bir protokol. E, evet layer one ama çok özel bir layer one. Spesifik fonksiyonları var e, ve bizim chainimiz herkese uyuyor. Şimdi bir patent almak üzereler smart kontrat olmadan değer transferi yani işte token transfer etmeyi sağlayacaklarmış. Ve smart kontratlar aslında fon yönetimi konusunda çok iyi değiller. Demiyorum ki diyor işte kötü bir şey smart kontrat. Mantık kurulumu olsun uygulama yapmak için olsun bu konularda çok iyi. Ama fon yönetimi konusunda pek iyi değil. İşte sözleşmeye değil de ekibe güvenmek zorundasın kontrat olduğu zaman. Çünkü Hacklerin yüzde doksanı genellikle işte smart kontratlardan smart kontratlarda olan hatalardan kaynaklanıyor ve içindeki boşluklardan kaynaklanıyor. Kim ada böyle bir hackleme söz konusu yok olamaz çünkü smart kontrat yok ve audit yapmak zorunda değilsiniz çünkü smart kontrat yok. Sonrasında işte Ethernet veya internet soketi gibi düşünebilirsiniz dedi. Kimayı duvarda bir priziniz var. Bu prize kabloyu bağladığınızda nasıl internete bağlanıyorsanız. 
aynı şekilde o prizin kim olduğunu düşünün. Ee, siz oraya bağlandığınızda sizi tüm farklı blockchain'lere tek yerden bağlıyor. Ee, ve atıyorum işte bunu banka aplikasyonunuza bağlayabileceksiniz. Banka aplikasyonunuzun içinden işte Tesla e, olsun, altın olsun bu hisseleri almak istiyorsanız e, kim aslında buradan bir bilgi alıyor. Bir Ethereum diyelim işte 3500 dolar. E, bu likidite şeklinde bu banka bu 3500 doları alıyor ve sizin hissenizi kim o üzerinden alıyor. Buradaki işlem e, aslında herhangi bir aracı olmadan e, sadece sizin aranızda sizin Ethereum'un ve alacağınız hisse arasında gerçekleşiyor. E, ve tek giden zaman burada Ethereum'daki gas fee yani transfer ücreti oluyor. E, kim ayı özel kılan şey bu. E, ve şey örneğini verdi işte geçmişten örnek verirsek dedi. 2006'da olduğumuzu düşünün işte Nokia kullanıyorsunuz, BlackBerry kullanıyorsunuz e, ve Google geliyor bir anda Google Android'i getiriyor. Ee, o aslında burada Kima'ya, e, Kima'dan örnek vermek istiyor. Çünkü e, Google Android geldiği zaman e, işte Nokia'dır, BlackBerry'dir, Windows'dur bunların hiçbirini yok etmek için çıkmadı. E, bunların hepsine bir uygulama geliştirdi ve herkes o uygulamayı kullanmaya başladı. Ve diyor o kadar kolay bir uygulama yaptı ki dedi benim kendi babaannem dahi kullanıyordu bunu dedi. E, Kima da bunu yapmaya planlıyor ve e, asıl bunları e, di- diğerlerinden farklı kılan olay şu. Ve bu sektöründe herkes hep e, rakiplik üzerine gidiyor. İşte ben daha iyiyim, benim TV'lerim daha yüksek. Transaction volume olsun olsun bunlar bize daha yüksek. Yani Solana güçlendiği zaman Ethereum zayıflıyor. İşte Polygon güçlendiği zaman e, Avax e, şey oluyor, e, zayıflıyor gibi gibi. gibi. E, biz burada diyor e, bunu e, hiçbir şekilde e, istemiyoruz. E, bu ağlar arasında kavgalara karşıyız. Ee, ve biz geliştirileri, geliştiricileri kendimize çekmeye hedeflemiyoruz. Ee, hep e, hepsi çalışsın, çalıştığı yerde ve biz e, buradan kimaya bağlansın. Çünkü hiç kimse kim, birbiriyle kavga etmek zorunda değil ve daha iyi olmak için e, işlerine odaklanabilirler, kendi ağlarını daha güçlü e, çalışması için işte çalışabilirler e, ve Dediğim gibi bu sadece işte cüzdanından cüzdana para aktarma gibi interoperability konusunda düşünmeyin. Çünkü e, biz herkesi birleştirmeye hedefliyoruz dedi. Bitirdim. Yani devam etmeyecekse şey söylemek istiyorum. Bu basitlik konusu çok önemli. Yani biz biliyorsun blockchain yani biz yine bizim kitlemiz bu konuya hakim olsa da bu sene de özellikle bu anın gelişiyle beraber şey birçok insan girecek ve onlar için hala metamaz işte e, merkeziyetsiz Taraf çok e, flu bir yerde. Dolayısıyla basitlik çok önemli. Yani çok güzel bir yere değmiş. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bunu çevirsen çok sevinirim. Yani inanılmaz bir katılım var şu anda bu EYM'ye. Ve birçok kişinin aslında çok mantıklı, çok güzel sorular sorduğunu görüyorum. Hatta bir tanesi okumak istiyorum ama cevap versin diye değil. E, çünkü vaktimiz yok ve EYM'ler çok uzun olursa çok sıkıcı oluyor. Evet. E, ve birçok kişinin de profilinde aslında Kimon logosunu görüyorum. Bu Türk topluluğunun Türk toplumunda inanılmaz bir yer edindiklerini bence işareti. Evet. Bunu onlara çevirebilirsin. Ee, sonra da şu soruyu okuyayım. Ardından son sorumuza geçeyim. Uh, so very mentioned that um, there are a lot of people who are asking great questions and uh, we're running out of time. Uh, but we see a lot of uh, profile pictures that has uh, Kima logo on it. Uh, that means Turkish community is very engaged within the project and we have lots of people who are Uh, in the space right now listening to us uh, and then uh, we're moving uh, to our next question evet verim sen deyiz <gülüyor> yani bir topluluktan gelen sorulardan bir tanesi sormuş çünkü çok mantıklı çok güzel sorular var e, Kastok TR diye biri sormuş demiş ki kima düzenleyici standartları uyumu sağlarken fiyat ödemeleri gibi geleneksel sistemleri erişim nasıl sağlayacak özellikle sınır ötesi işlemler ve finansal düzenlemelerle ilgili olarak Değişen düzenleyici ortamlarla nasıl başa çıkacak? Örnek vermek gerekirse işte Türkiye'de biliyorsun kripto paralarla ticaret çok da mümkün değil. Amerika'da da bazı zorluklar var. Yani bu fiyat parayı nasıl entegre edecekler? Çünkü ülkeden ülkeye burada bir düzenleyici e, kurum problemi var. Hatta bunu soralım. Bence güzel bir soru çünkü gerçekten. Tamam Ondan soralım. Uh, so there is one more question from the community uh, asked by Kastok uh, TR. Uh, how does Kima provide access to traditional systems? ensuring compliance with regulatory standards and uh, how will it handle the changing regulatory environment particularly uh, regarding cross-border transactions and financial regulations yeah uh, yes great so um, 
Indeed, uh, regulation compliance is a major topic when uh, we're trying to connect with uh, the traditional banking system. So, um, Kima is uh, a blockchain, it's a ledger, and it doesn't uh, keep any personal information. Uh, so, um, and, and that's on one end. On the other end, uh, the uh, banking system, uh, in order to connect a bank account, banks do not recognize blockchains uh, as, uh, as uh, counterparties uh, that can uh, connect through uh, an open banking API. So, uh, unfortunately, uh, when we connect to a bank account, uh, there has to be uh, a banking partner that uh, the bank uh, approves to access uh, uh, fiat accounts in the bank. So that's, uh, uh, there's no way, uh, no other way than uh, using a partner that is a Web2 partner. Uh, so that partner, uh, Kima now partners with uh, service providers uh, around the world to give us access to um, bank accounts in every jurisdiction. Uh, so this is how we can comply with the local laws in every jurisdiction that we will work with. We're going to launch that capability in Europe. That's uh, uh, the uh, most comfortable uh, way to achieve uh, large coverage because uh, um, by connecting to one European bank, you actually get access to uh, SEPA transfers across Europe. Uh, so that is uh, uh, the uh, first target. Uh, and we already have uh, an agreement signed with a European partner that will give us access to the European banking system. And that partner has uh, the uh, license and the regulation. So. Uh, uh, we have no problem connecting to uh, bank accounts because uh, those partners, they give us the uh, needed uh, uh, compliance umbrella. Uh, technically speaking, how that happens, and uh, that is uh, uh, something that um, is a bit uh, uh, complicated to explain. Uh, we will uh, issue um, uh, documentation about that, but uh, uh, to put it in a simplistic way, uh, the uh, partner uh, is connected to uh, a, a bank account which uh, functions as a liquidity pool, and uh, they have the API key to the uh, bank account, and they connect uh, to the Kima uh, blockchain. How technically this is done, this is... Uh, uh, we, we use uh, some cryptographic algorithms uh, to ensure the uh, security and the validity of uh, these transactions. Um, yeah, so I, I, I, uh, Great. Uh, I think I answered it. If there is a follow-up question, let me know. Mm -hmm. Yeah. Uh, şimdi regülasyon aslında bizim uygulamaya çalıştığımız en önemli şeylerden bir tanesi. Uh, çünkü Kima bir blockchain ve bir ledger uh, ve bu uh, sistemin içinde herhangi bir kişisel veri barınmıyor. Ee, banka sistemleri işte banka hesabına eklediğinizde blockchain hesaplarına açık API kullanarak bağlayamıyorsunuz maalesef. Bunun için e, bir e, banka partneri gerekiyor. Şu anda partneri kullanmadan hiç kimse bunu bağlayamıyor. Ve bu partnerde sadece Web2'ler var. E, bu Web2'ler servis sağlayıcılardan bir tane şirket, bir şirketle çalışıyoruz. Böylelikle işte e, lokal e, uyumluluklara e, uyacağız ve e, aslında bunu Avrupa'da başlatacağız. Çünkü Avrupa'da bir tane bankaya bağlandığınızda e, SEPA bölgesindeki tüm bankalara ve tüm kullanıcılara bağlanabiliyorsunuz. Bu da çok fazla kişiye ulaşacağımızı sağlayacak. E, Avrupa'daki partnerimiz de bu arada imzalanmış bir kontratımız var diyor. E, ve onun e, işte regülasyonu uyan bir lisansı var. E, uyumlu konusunda herhangi bir sorunu olmayacak. E, ve çok komplike olsa da bir e, ileride bir dokümantasyon paylaşacağız. Ve bu dokümantasyonda işte anlatılacak ama basit kelimelerle anlatırsak e, bir likit havuzuna bağlanacak bu partner ve e, API e, API anahtarıyla e, kim ağına bağlanacak biz de kriptografik algoritmaları kullanarak kriptografik algoritmaları kullanarak e, buradaki tüm transaksiyonların transferlerin e, gerçek olduğunu e, kontrol edip e, akabinde işlemleri gerçekleştireceğiz. 
Tamam. E, son soru için sözü Enes'e bırakayım. Ardından ufaktan toparlayalım. Tabii ki. Çok teşekkürler David. E, gerçekten çok güzel açıkladın. E, keza misafirlerimiz de öyle. E, ben diğer bir soruya hemen şöyle ca- şey yapmak istiyorum, sormak istiyorum. Eğer e, bir soru olsaydı, yani şöyle ki e, EMA süresince eğer bana şu soru sorulsaydı bunu e, mutlulukla cevap veririm e, dediğiniz bir soru var mı? Bunu varsa cevap ile birlikte alalım bunu lütfen. Tabi. Uh, so the last question will be um, if there was a question that you wish had been asked in the AMA, uh, do you have one? And if so, uh, let's have it along with the answer and uh, please uh, try to keep it short. Um, okay. So that's a challenging one. Um, I I, I uh, think you covered uh, most of the uh, topics that uh, uh, were worthwhile to discuss. Uh, the connection to the uh, bank accounts, uh, the uh, interoperability part, um, um, the liquidity management. Uh, so I I really feel that uh, we we had a good coverage of uh, the capabilities. Um, I. Um, I cannot think of a question that uh, we didn't touch one way or another. Um, but if that's okay, uh, I will use this opportunity to kind of uh, summarize uh, uh, the main things that uh, I want the, this uh, esteemed audience to take away from, from this AMA uh, uh, regarding Kima. So uh, it's the only solution that is truly agnostic to the uh, backend system. Um, that means that Kima is the only solution that can settle on-chain transactions that cross between any type of blockchain and uh, uh, and the banking system. Uh, no other solution can do this on-chain. Uh, that's one thing. The other thing is that the fact that security is our number one concern, uh, which means that um, eliminating the attack vectors and uh, coming up with a innovative architecture that uh, uh, nobody tried before. The third thing is about the efficiency and being able to move around liquidity between the ecosystems. Uh, And again, this is a unique uh, uh, uh, capability that no other solution has that kind of capability to manage funds uh, on chain. As Toma mentioned earlier, no other blockchain directly manages funds uh, and uh, our ability to do so with uh, uh, the combination of AI uh, creates uh, uh, an extremely efficient uh, liquidity management. So these are the, the, the takeaways that uh, I suggest that you, you take with you from this uh, session. Awesome. Great. Thanks a lot. Um, um, yeah. Yes, I, have a tiny th- I have a tiny thing to add. Um, sure. You know, I've been, I've been to so many of these calls that uh, everything is fresh in my head, you know, with all of the partners and the VCs now and angels and KOs and everything. One of the most important questions, how many users are on Kima? Who is using Kima? Who, who will be using Kima? This is the most important uh, question. Who needs Kima? So the beautiful thing about Kima is that once a DAP connects to the Kima network from any chain. Let's say a Solana DAP connects to Kima. Every time that the interoperability um, action is happening on the Kima network, these users are going through the Kima network. These users, all of the users of that specific DAP become in a second um, users of the Kima network. They're all going, um, they're, all, they're all using Kima's infrastructure without even knowing that they're using Kima. Um, actually, they never need to know what Kima is. They never need to know that they're using Kima. Exactly like uh, most of you guys probably do not know that uh, Cloudflare provides DDoS uh, protection to many websites and that you're using their services. Many of us do not know that a certain websites are hosted on a Google Cloud. We're all their users. but None of us are actually using them, but we're all using their services. 
Um, so every dApp that connects to Kima and has um, interoperability usage with the Kima network, at the same moment, all of its users are becoming Kima's users. All of these users, of course, every transaction will send a tiny micro um, Kima token payment with it in order for the network to operate. They're all using the Kima network now without any of them even knowing what Kima is, that Kima exists, or how all of this magic uh, happens and how it operates. This is the, the most beautiful thing about Kima. It's like, imagine that when Kima will be used by dApps all over the world by in any chain by all chains all of these users are now users of kima all of the users of all of the dApps in all of these chains are users of kima without even knowing what kima is and how it operates but they're all using it this is the most amazing thing um, that i personally see in kima questions i've been asked a lot like who is using Kima? How many users do you have? So basically, the answer is all of them. With uh, Kima, will will succeed as we're planning on it to succeed in a world that people will be using, um, developers will be using Kima in order to provide um, their users with great interoperability solutions. All of these users are becoming Kima's users. Exactly like all of us, David, I now remember that you need to translate it. <laughs> and, and yeah, I yeah. I mean, it, it, it's not going to be, you know, uh, you scratch my back, I scratch your back. We're going to yeah, get yeah. more allocation yeah, of yeah. custom capital. So, <laughs> yeah, yeah, totally, yeah. bro. Then wrapping it up now, um, imagine that it's like the fiber optics that are connecting continents for internet usage running under the oceans. We are all using them to communicate on the internet, but no one even knows that they exist. We only know our internet service providers. This is exactly the most beautiful thing and the magic of Kima solution. Go, David. <laughs> yes. Uh, şimdi şöyle. E, önce Ethan'ın dediği şeyle e, başlayalım. Ondan sonra Tomer'e geçeceğim. E, biraz dedi zorlayıcı olacak sorunun soru. Çünkü genellikle konuştuğumuz, e, konuşmak istediğimiz her şeyi e, siz sordunuz ve biz cevapladık. Aman saygıdeğer topluluğumuz için özet bir geçersek işte Kima A üzerinde herhangi bir blockchain veya banka sistemi işlemlerin hepsi sadece Kima üzerinde yapılabiliyor. İlk endişemiz tabii ki de güvenlik. Biz güvenlik konusunda çok dikkatliyiz ve atak vektörlerini engelleyeceğiz. Bunun yanı sıra işte yapay zeka kullanımı olsun, makine öğrenimi olsun bunların hepsi bunu sağlayacak. Tömer'in ekledikleri şeyler şu. Soru çok fazla soruldu daha önceki toplantılarda. E, Kima'nın kaç kullanıcısı var? E, kim Kima kullanıyor ve kimlere Kima lazım? E, bir dep işte Kima'ya bağlandığında Solana dep olsun, e, o olsun, bu olsun her interoperability işleminde her kullanıcı Kima'nın kullanıcısına dönüşüyor. Yani e, hep, hepsi Kima'nın altyapısına e, bağlanıyor ve bunu bilmeseler dahi bilmelerine de gerek yok. E, hepsi Kima'nın kullanıcısı. Yani şöyle örnekler verdi. Her birimiz web sitesine giriyoruz. Herhangi bir web siteye giriyoruz. Ama o web sitelerin Cloudflare aslında DDoS ataklardan koruyor. Ve her biriniz kullandığınız o web sitelerinin sunucuları nerede? Google Cloud'da. Bu Google Cloud'un aslında her biriniz Google Cloud'un kullanıcısı oluyorsunuz. Ve işte fiber optik kablolardan örnek verdi. Okyanus altından bunlar geçiyor. Tüm dünyayı birbirine birleştiriyor. internete bağlıyor. Ama bu fiber optik kabloların geldiği internet hangi sunucularda barınıyor? Bunu kimse bilmeden hepsi o sunucuların kullanıcıları oluyor. Bu Kima aslında güzel olan bir şey. E, çünkü millet bilmese dahi, kullanıcılar bilmese dahi herkes Kima'yı kullanacak. E, ve her yapılan transferde, her yapılan işlemde küçük küçük mikro mikro e, miktarlarda Kima token gönderilecek. E, ve her biri bu Kima'nın kullanıcısı olacak. Diyorum, lafı size bırakıyorum. E, kapatalım. <gülüyor> Şimdi bu arada çok teşekkür ederiz katıldıkları için. Çok ciddi bir ilgi var ve ben gerçekten çok mutluyum bize eşlik ettikleri için ve şeyden de onu duydum yani. Biz gerçekten buna hazırlandık ve onlara hani yeni soru sorma kafalarındaki soruları sorma fırsatı vermediğimiz için de çok mutluyum. Topluluktan da inanılmaz soru var.
E, teşekkür ederiz katıldıkları için. Hem ona hem topluluğuma söylüyorum. E, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sorularınızı sorduysanız sormaya devam edebilirsiniz. Yayın bitiminde e, geri kalan soruları da değerlendiriyor olacağız. E, teşekkür ediyorum. Sözü Enes'e bırakıyorum. Ardından da kapatalım. Çok teşekkürler. Çok harika bir yemeydi. Ee, yani Kima gerçek anlamda merkezi dünya, merkezi ödeme sistemleriyle ve tri dünyasını birbirine bağlayan e, promising projelerden biri. Ayrı, ayrıca ya yani Change Change incubate projelerden bir tanesi. Çok güçlü bir komünitesi var. E, bence çok harika bir yemey oldu. Bakalım Mayıs ayını sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim. Evet, Kima gerçekten de çok güçlü bir proje. Gerçekten de çok büyük bir kapasiteye sahip olan bir proje. Ee, anlattıkları şeyler e, günümüzde interoperability sorununu e, herkes çözemiyor ve gündemimizin büyük sorunlarından biri ve bunu çözmeye odaklanan bir proje. Çok yüksek bir hype'ı var e, ve e, ben e, konuklarımıza ve e, topluluğa çok teşekkür ederim. E, Tomer and Nathan, uh, thanks a lot gentlemen for joining us, for answering all of our questions. We have lots of questions in the uh, reviews here. Uh, under this tweet, uh, people are very uh, interested in Kima, uh, and we are awaiting for the TGE. Uh, everybody is uh, excited. Uh, thanks a lot for your time, and thanks for joining. It was a pleasure to hosting you here. Thank you. Thank you very much for uh, hosting us and uh, for the audience for listening and asking uh, these great questions. Thank you guys, it was a lot of fun. And I want to invite all of you um, to join, of course, our Turkish community. Um, you know, we're already laughing, you know, uh, internally in Kima that, you know, um, the Turkish community is the fastest growing uh, community now in Kima, you know, in terms of uh, investors, in terms of uh, KOLs that we're bringing on board, in terms of members. You guys have one of the most amazing uh, crypto communities, I think, in the world. You know, I know it also from uh, previous projects that I'm involved with. Um, so very, very happy to have all of you and inviting everyone who is not yet a member of our Turkish community to join our great Turkish community in Turkish language, um, Turkish modes with the, the amazing KOLs that have joined here now that you already know them, Castrum family, of course, um, and become part of this amazing uh, adventure of ours. Thanks thank you so there. much. It's our pleasure. Uh, Katılan herkese çok teşekkür ederiz ve son olarak Türk komünitemize katılmanızı rica ediyoruz. Uh, en hızlı büyüyen komünitemiz Türk komünitesi oldu. Uh, bunu sağlayan uh, bizim uh, Türk KVL'lerine çok teşekkür ediyoruz. Uh, aynı şekilde de topluluğa çok teşekkür ediyoruz. Uh, komünitemize Türkçe konuşarak sorularınızın cevabını da alabilirsiniz diyorum. Uh, herkese çok teşekkür ediyorum. Sözü size bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Yani sen de veda etmiyorsan kapatıyorum. Evet, veda kaçtı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemeği de tekrar buluşuruz.